，姑娘早。啊，姑娘，你见到殿下了吗？他去哪儿了？这到底是哪里呀、啊？姑娘别慌，殿、呃、殿下好像有军务，昨天夜里就走了，临走前留下话，今天会早早过来陪姑娘的。想必这会儿啊，已经在路上了。殿下果真这么说？奴婢不敢欺瞒姑娘，姑娘还是先去洗漱吧。殿下说，今天如果到的晚，就请姑娘先四处走走。东边有片花树林，想必姑娘会喜欢的。殿下，真的这么说吗？当真？难不成奴婢还骗姑娘不成？那就好，那就好。一定是我睡糊涂了。你们家殿下真细心。那都是因为姑娘。殿下半生戎马，雷厉风行，对别人好是好，哪里这么用过心呢？除了……除了什么？没什么，没什么。殿下对姑娘好就是了。你，你也知道端木莲，她长什么样子啊？姑娘，求求你了。啊，算了算了，那我先走了。哎，他竟然想知道小莲姑娘长什么样子。这话又说回来，要不是他长得像。殿下怎么会喜欢？嘘！殿下怎么还不来呢？是因为军情繁忙吗？小淘气，害怕了吧？不用怕，姐姐送你上去心在夜空中沉默，一转眼变成了最远处的萤火，独自为黑夜闪烁，照亮了什么？或许是属于自己的传说。长大了，还会回来看我们吗？会。你确定？当然，这里是他们的家。他长大了还会回来娶妻生子，像我们一样开心幸福的生活。让满天的萤火化作飞舞的烟火，就算剩下的光越来越微弱。就让前世的你我开出另一种结果，解开我。小莲，是你吗？是我的王妃又回来了吗？
流星在夜空中。这里风凉。我在湖对面建好了房子，你可是要经常过来这里的。放着这么好的秋千不敢坐，那可不划算。怎么了？没什么，你辛苦啦，你辛苦啦。<笑>干鬼哭的脸，站住！站住！看我怎么收拾你！喂，你来坐，我来推。那可不行，一个大男人坐什么秋千？哎，快点吧！
，殿下有军情。庆所，我恐怕不能陪你吃饭了。军情要紧，殿下不用担心，他们都会好好照顾我的。姑娘，后厨正在准备饭菜，姑娘稍事歇息，马上就好。嗯。是你？对，就是我。长工没告诉你吗？他还有个母亲。殿下的母亲，就是我。我是郡王府的夫人，也是长公的生母。那，那你为何在周国长安城外要杀我？我没有想过杀你，我只想抓住你，或者是伤了你，为了让你见不到长公。可是没想到，严婉比我更加想杀你。连我出手都没能拉住你，后来我才知道，你被人救了。那夫人，夫人为何不想让我见到殿下？你确实跟他长得很像。夫人，看来长公还是没有把实情告诉你。你以为？这个连月小筑，是为你盖的。亲所自知浅陋，从没想过殿下会给我盖什么宅子。那这满屋的兰花呢？还有墙上那幅画，你以为都是为你安排的？夫人在说什么？我不明白。你当然不明白。长公怎么可能告诉你？他之所以接近你，完全是因为你长得像他很喜欢的人。要说像，还真的很像。端木莲也很喜欢兰花的香味。就说这幅画吧，是长工请人为他画的。还有这处宅子，为什么叫莲叶小筑？因为他的名字里有个“莲”字，长公想为他这位心里的嫦娥造一处宫殿，两个人恩恩爱爱的在一起一辈子。我不信，信不信由不得你，你大可以去问问这儿的仆人，或者丫鬟，他们知道一切。这话又说回来，要不是他长得像，殿下怎么会喜欢？嘘！为什么？为什么，小莲姑娘没有跟殿下在一起？为什么？一个孤女，能帮得上长公什么忙？长公是大齐的郡王，他是皇族，将来必定要做一番大事业，恩泽天下。能与他匹配的。自然是皇亲贵族。你觉得端木莲她配吗？我虽然不喜欢你，但现在我倒有些可怜你，因为在周国，你是大司空府的弃妇；在大齐，长公虽然待你很好，但话说回来。你只不过是个替身罢了，好自为之吧。不会是真的，我不信。
好大的一片湖啊！你不是说喜欢临水的房子吗？嗯，所以我想在湖里种满荷花，这样来年就有偶吃了。好。还要在湖里养上鱼。嗯。再养上几只鸭子。好。那还有什么呢？你到底要养多少东西，种多少东西才能满足啊？够我们一辈子吃的呀！就在这里，幸福的一辈子。小莲。知道他回来了，殿下怕打扰姑娘休息，去了湖边。王子同舟，山有木兮木有枝，心悦君兮君莫知。啊，金总，你是故意的。喜欢我，才把我带到齐国来的。你喜欢的是我吗？青总，到底发生了什么事？你到底有没有想过，你喜欢的人是不是我？还是你只是以为你喜欢我？你到底是在欺骗我？还是在欺骗你自己。欺骗？如果不是欺骗，我想听你亲口告诉我，你喜欢我，带我来齐国，是因为我是我，我是袁青锁，而不是别人。青锁，我把我最珍贵的信物都放在了你那里，怎么会是欺骗？我说的是人。不是物，可在我眼里，那个信物胜过了很多人。可我听人说起过，郡王府内珠宝无数，像这种戒指
，数不胜数。什么？难道不是吗？我元清所虽然没有那么多珠宝宝贝，可在我的眼中，人，我喜欢的人，胜过千山万水，胜过性命。我跨越千山万水来找你，我只想听你一句话，一句真心话。难道就连这样的一句话你都不肯给我吗？青锁，我，哎，当心，你没事吧？我没事。雪橇好冷。不如我们去岸上。好啊好，我的位置，他对我的好，就只是因为我是那个人的影子。你好幸福，能让殿下这么为你费尽心思，牵肠挂肚。下，还是奴婢来吧。小莲姑娘教过奴婢，这种花只有在晚上浇水，隔日才会开得鲜艳，奴婢会仔细照顾的。嗯现在吃起一个死人的醋来了！你是谁？你要干什么？若想元清所安然无恙，明日子时可以带离殇剑来交换。至于地点，明天天黑之后自会有人告知殿下。切记，只到此时。此时若殿下不到的话，元清所必会魂飞天外。孰轻孰重，敬请殿下思量定夺。是乖乖的待在这里，还是准备让我把你打昏再待在这里呢？你跟高长公在一起，真是情真意切啊！你来这里，难道就是为了和高长公双宿双栖的吗？哎，宇文邕真是可怜呐、啊，连一个侧室都敢红杏出墙，投靠敌国。想不到，你这么关心宇文邕的情绪。丫头，你选错路了。那高长公心里，永远深深爱着别的女人，而且任何一个人都取代不了他的位置
。只可惜，那个女人已经死了。向无尘，你以为爱一个人就是这样的吗？因为想要得到自己深爱的人，就可以借着爱的名义做出伤害别人的事。没有那个人，他就会爱上我。这个怎么会在你手上？人都死了，还要这个东西做什么？你打他的时候，难道就没想到他会死吗？不可能！就算是身体可以撑下去，心也是会死的。不，我难一掌，不足以要他的命。他不会那么容易死的。桃花已经死了，你知道。他死前让我答应他什么吗？他让我守护你，不要让任何人来伤害你。在他生命消失之前，心心念念的人全都是你。那又怎么样呢？那你呢？你又凭什么答应他来守护我？像你这样无情的人，根本就不配有人守护你。你就守护你的妙无音吧。桃花姐姐真的是看错人了。对，这世界上瞎眼的人多的是。大周司空府的宇文邕也算一个。他不但被人玩弄。还心甘情愿、不顾生死的帮别人逃出长安城，怎么，不说话了？你这么关心宇文邕，你大可以去照顾他，去安慰他呀。都到这个时候了，你还能说出这种话？你是觉得特别对得起宇文邕吗？我自然是对不起宇文邕，不过，比起你对桃花姐姐来。相差何止千万！真不知道宇文邕现在听到你这番话会作何感想。只是可惜，他已经自顾不暇，顾不上你了。怎么，宇文邕他有危险？是不是因为宇文护？你如此关心他，自己去问问便是。你可别忘了，我是大重灾府的座上宾，怎么可能给你透露消息？好了，你们一个宇文邕，一个桃花的，说起来倒都是深情款款。仙子，吴尘已经奉命将高长宫的心肝宝贝捉来了。妙无音，你这个狠毒的女人，你休想利用我去威胁殿下！这可由不得你了，那要看你在高长宫心里究竟是个什么东西，值不值得用离殇剑来换你。离殇剑，离殇剑怎么会在殿下那儿？你们找错人了吧？找没找错人是我的事，可不可拿离殇剑来换你，那就是高长公的事。他是不会用离殇剑来换我的，你们死心吧。这也不是你能说了算的。就算高长公为了离殇剑舍弃你，我也照样有办法拿到离殇剑。一切都安排好了吗？都安排好了，就看该上当的人会不会上当。好，严婉，仙子，给我好好看着这个丫头。要是万一出了什么差错，后果你是知道的。是，婉儿必定尽心尽力，协助仙子完成大业。严婉，你放我走吧！放了你，我请的杀了你。就算你杀了我，宇文邕也是不会爱上你的。哦，说说看，是我长得比你丑呢，还是武功不如你？因为你为人狠毒，心肠太坏。哼，元青锁。
看来你真是见识的太少，这就叫狠毒了。更狠毒的还在后面呢。好像很久没有与仙子一起这样散步了。散步，香无尘，你倒真有雅兴。你的心思该放在如何夺取离殇剑上吧？难道在仙子心里就只有离殇剑，只有天罗地宫？自然，你我皆是四大护法的传人，就摆脱不了与天罗地宫的关系。与其坐以待毙，何不坐起而拥之？香无尘，得告诉我你没这个心。无尘是怎么想的？仙子自然是一清二楚。无尘只愿仙子开心。天罗地宫里存放着有关天下安危之物，仙子以为打开天罗地宫，便能获得天下吗？天下，那些凡人的天下，不过是你抢我夺，碌碌蠢物，用不着本仙子亲自出手，只需要找一个人王出来，我做我的天罗地宫公主。他把我执掌天下百姓，岂不快哉？仙子想要的东西，自然是没有人可以阻挡。那是自然的。无尘了解仙子的风格，只是尚有一事不明：这仙子口中的人王，是何人选的？胜者为王。至于是谁，我倒是不在乎。我只要拿到天罗地宫的秘密，成为天罗地宫真正的主人。让四大护法臣服在我的脚下，到时候谁是皇帝又如何呢？能掌控这个江湖的，就只有我，天罗地宫的公主。想带离殇剑离开，休想胜之不武吧，你一个大男人，跟踪我一个妇人，鬼鬼祟祟的有何目的？名人面前不说暗话。夫人，我想要的是你手里的东西。你休想！那，就各看本事吧。把你手里的东西交出来！做梦！假的离殇剑在郡王府骗得了诸葛无雪，可骗不了我。姑娘，殿下都把元青锁接进城里了，您还在这里给他绣衣服，您这是……我能怎么样呢？姑娘，风儿，我知道你是为我好，我难受过，也争取过，可事实怎么样呢？现在我明白了，喜欢谁那是长工的自由
，我做好我自己的本分便是。其他的，我什么都不想听，不想看。姑娘，你再这样下去，殿下迟早会被那个元青所抢走的。你什么时候买了这么一条项链？喜欢他吗？喜欢他，就要替我做一件事。姑娘，你这是去哪儿？你待在这儿，收拾房间，收拾不好，哪也不准去。姑娘，姑娘，这是怎么了？落云姑娘，落云姑娘，这是怎么了？一副魂不守舍的样子。那还用说？谁不知道落云姑娘是咱们夫人早就认定的王妃？现在横里插进个什么青锁姑娘来？我要是落云姑娘，我想死的心都有。嘘，不要瞎说。参见大将军。嗯，落云呢？落云姑娘好像呃向书房的方向去了。下去，是。明月秀，还是没有青锁的消息吗？没有，我知道你担心青锁姑娘，我也派人四处搜寻，相信不久就会有消息。明月秀，有话请讲。青锁姑娘被抓了，自然令人担心。可是。你有没有想过落云？她一个弱女子，长途奔波，旧伤未愈，再加上这些年来，她心里想的、念的都是你，出了这样的变故，你让她情何以堪？落云人呢？落云刚刚去了书房。出去。云姑娘，出去。哦，是在干什么？嗯，没什么，我只是来看看，有什么可打扫的。嗯、这种事让下人来打扫就行了。陆、嗯、云，我知道这间屋，你吃了不少苦。长公，我。李商剑在哪儿？李商剑，你怎么会突然问起这个？啊，没什么，人多眼杂。我只想殿下把离殇剑放好。哎，洛云，你怎么了？是不是旧伤复发了？我没事，头疼。来人，快来人！殿下，洛云不舒服，快叫大夫来。是。不用你管，现在你居然把离殇剑藏起来，都不告诉我在什么地方。洛云。你以前从来没有关心过离殇剑，你是为了元青锁，藏起了离殇剑。落云，董长公，你扪心自问，你对得起我吗？我恨你。落云
，落云。殿下，有人送来了这个东西，要属下交给殿下。送东西的是个小孩，放下东西就走了。夫人呢？夫人早上坐着轿子出去了，快派人去找夫人。就算把整个金融城翻过来，也要找到夫人。是。马上便要日落了，不必担心。夫人的本事你是清楚的，未必会出事。他们让殿下用离殇剑去换夫人，这是随心送来的，是我母亲的东西。夫人在他们手里，不知道会怎样。我也在担心，不过来者不善，善者不来。母亲的饰品在他们手里，这些人不可小觑。禀告殿下，东郊和西郊都没有找到夫人，再找。是。怎么办？一个东郊，一个西郊，都在今夜子时，都是要用离殇剑去换。我到底该怎么办？看来你是不达目的，绝不罢休了。既然夫人知道，何不把离殇剑痛痛快快的交出来？夫人，那个袋子是个累赘。你玩够了没有？不想死的话，就给我让开。夫人好身手，可是用在自己人身上，真是可惜了。谁跟你是自己人？你跟妙无音纠缠不清也就罢了，为什么要在这里跟我过不去？四道护法本是同气连枝，就是一家人。可这样自相残杀，真是何必呀、啊？少废话，谁跟你同气连枝？给我闪开！夫人何必着急走呢？夫人手里的离殇剑可是和镇魂珠齐名的天下至宝，多少人在虎视眈眈。天罗地宫有一统天下之谜，又有多少人想一窥究竟？离殇剑本就是天罗地宫之物，夫人不如把离殇剑交出来，由我们四大护法一起保护。合力打开天罗地宫，将里面的神器交给明主，让真正的王者一统天下，这样，天下太平，百姓安居，才是你我四大护法的职责所在。哼，我不知道你们四大护法究竟怀有什么野心。不过照你这么说，也算是治人治义之人。不如我们合作，你帮我拿到镇魂珠。我和你一起打开天罗地宫，拿到统一天下的秘密，怎么样？夫人真是爽快之人，这么看得起在下。那敢问，夫人打开天罗地宫之后，夫人又要怎样呢？我自然没有什么非分之想，不像你们天罗地宫的有些人，不知藏了多少野心。哼，我们天罗地宫的人，夫人，你可真是把自己撇得干净呀、啊。那敢问夫人？离殇剑是怎么在夫人手上的？离殇剑是天罗地宫的镇宫三宝之一，由四大护法监管。十三年前，离殇剑不翼而飞。四大护法当时都在一起，离殇剑可是夫人的心头之宝啊！不会不知道它的来历吧？我又不是天罗地宫的人，我怎么会知道？表面上看。桃花确实是天罗地宫的玄武卫护法，可明眼人都知道，按四大家族的家谱来看，一是桃花的年龄太小，二是桃花的分量太轻，根本不足以做玄武卫护法。我猜，是有人在桃花小的时候就收养了桃花，暗自替换，做了玄武卫护法的替身，而这位玄武卫的真身就躲在暗处，做一些见不得人的勾当。你不要血口喷人，你个妙无音！到底玩的什么把戏？是有把戏，但要看夫人来不来阻止了。<笑>
，来不及了。别看了，你一定很奇怪，这里是什么地方？我来告诉你，这里是个地牢。看到那道火线没有？火把燃烧到这个位置的时候，差不多就是子时了。嗯，火就会点燃这道火线，火线燃烧起来就会点燃这些柴火，到时候你就会知道了，火会把你整个烧起来，直到把你烧成灰烬。你别妄想了，殿下。是不会来救我的，长公。你真要这么做，我必须这么做。可你有没有想过，这样一来，天下的人都会知道，李商剑就在金融城，在殿下手里藏了这么多年。夫人为什么会这么做？是因为他不想别人知道，李商剑竟然插在城墙上。殿下天生神力，除了你，没有人能拔出李商剑。此剑一出，一定会坏了金庸城百年的基业。这面墙，势必会成为金庸城的弱点。只怕强敌来袭，万万难守。屋毕竟是屋，再贵重也比不过人。我拔剑离去的时候。你就带领所有将士及时的修复城墙。夫人会怎么想？这些是他不惜一切代价换来的。别说是一把离殇剑，纵使是用我的性命去换，我也会让我的母亲平安回来。此时就快要到了，还没有母亲的任何消息。无论如何，我要一试，成功。闪开。西郊相距甚远，不如找人假扮，不然来不及啊。卢佐清所的是天罗地宫的人，派去送信的虽然到现在还没有查清楚，可敢与天罗地宫对抗，绝非泛泛之辈。若被看穿，母亲和清所恐怕有危险。你打算怎么做？先去西郊。西郊，先有父母，后有长宫，我不可能不救自己的母亲。那清所姑娘呢？先去西郊救出母亲，再赶往东郊救清所。西郊与东郊相距甚远，来不及的。那就看天意吧。长公，不如多派人手，跟随前往。天罗地宫的人不比战场上的敌人狡诈多端，手段狠毒。他们都是冲我来的，人人都有父母，何必为了我而丧失其他人的性命？信上说了，只准我一个人带着离殇剑去，不要因小失大。长公，不必多虑。大将军，难道就这样眼睁睁的看着殿下去送死？马上调集精锐，若有不妥，不惜一切代价救回殿下。是居然没把离殇剑带来，洛云知错。长公不肯告诉我离殇剑在哪儿。你没趁机向高长公出手，你的心智已经被我控制了，居然还能保护高长公。看来你对他还真是情深意重啊。哼，正好，那个姊妹我懒得去抓她。你就来做我的诱饵吧。我倒想看看，在高长公的心里，你和元清所，谁更值得用那把离殇剑来换？
。马上就要到子时了，这火把做的还真是准确，只怕再过一会儿就能点燃下面的火绳了。袁青锁，你的兰陵王还是没来救你，你可怎么办呢？虽然我不喜欢你，可看着你就这样死去，我的心里倒还是有些不忍。哼，你，你下毒手害死桃花姐姐的时候。为什么没有不忍？不要在这猫哭耗子假慈悲。哼，说的也是、啊，像我这种时时刻刻想着把你赶走，把大司空夺回来的人，你自然会把我想的十恶不赦。也罢，你就当我是来看热闹的。说吧，你有什么临终遗言，我来帮你带给阿雍。哼，那就要谢谢你了。我倒真有一句话，要你带给我的，就算是我死了，也不能娶你这个毒如蛇蝎的女人。你死到临头了还嘴硬，只可惜你这句话，我是不会带给大司空的。袁青锁，你现在可是叫天天不应，叫地地不灵了。看看这时候，你的兰陵王、你的夫君都到哪儿去了？不过别急，这火呀，会从外围一点点烧上来，不会很快烧到你身边的。你有足够的时间想想，你这辈子到底做错了些什么？哼月出皎兮，鲛人撩兮；疏遥鸠兮，劳心翘兮。殿下，这么行色匆匆，岂不辜负了今夜的美月？姑娘，姑已经把离殇剑带来了，约定要换的人呢？殿下真是扫兴，本仙子与殿下约定的是子时，现在时辰还早，不如……人呢？殿下火气可真是有些大，何必这么着急呢？人就在里面。你敢骗我？本仙子不敢，殿下先看看这个人是谁，值不值得殿下来西郊一趟？长空，落云，长空，你快走！这个女人恶毒的很，不知道什么时候又把我捉到了这里，快走！这小美人心里。装的可都是殿下，自己都命悬一线了，还想着让殿下快走？你把他怎么样了？我知道，离殇剑在殿下手中，任何坚固的牢房和机关都挡不住你。可是，郑洛云他中了毒。生死就在片刻之间，殿下究竟是想留住手里的离殇剑，还是用离殇剑来换解药，救他的命？我母亲呢？我怎么知道？也许他已经逛累了，回到了郡王府。殿下，难道你还在失望？躺在这里的，不是你的母亲？把我母亲怎么样了？没怎么样，我也不想把她怎么样。她就像个带刺的刺猬，我嫌捉她太麻烦，就临时换了人。怎么郑洛云的性命不值得你用离殇剑来换？还是殿下，在你的心里，郑洛云比不上袁青锁？原来青锁
也是你们抓走的。姑问你，姑的母亲在哪里？青锁又在哪里？你凶我！李尚健果然厉害。你竟然敢戏弄姑！你既然已经掳走了青锁，为什么还要用其他人来威胁我？戏弄你又如何？我是看这个丫头不死心，想帮殿下做个决断，让殿下你当这丫头面做出选择。你到底是喜欢她，还是喜欢袁青锁？只可惜，一把离伤剑，只能换一个人。你为什么要这么做？<笑>我妙无音这辈子最爱干的就是让有情人受苦，这个解释你满意吗？殿下，子时就快到了，子时一到，大火就会立即燃起，到时候你的元青锁就性命不保了。殿下，我劝你还是早做决定吧。你就不怕我用离伤剑杀了你？杀了我，哼！殿下，你还不知道我妙无音的厉害。就算你杀了我，你也要眼睁睁的看着郑洛云、袁青锁死在你的面前。长哥，你快走，快拿宝剑去换青锁姑娘，快走，殿下。他们的性命可都掌握在你的手中啊！子时马上到了，他坚持不了多久。洛云，怎么样了？解药拿来。剑呢？洛云，我不能眼睁睁的看着你送死。离伤剑啊，离伤剑，你终于到了我的手中。高成功，不讲信誉，说好了一个人前来。你却带了一队人马，不过没关系。本仙子功成身退了。陆<笑>云，你怎么样？我没事。啊、殿下，陆云为何在这儿？夫人呢？殿下，这里距东郊甚远，现在已是子时，就算你赶过去，也救不了人了。殿下，所有人听着，即刻收兵，速回金庸城守卫王府。你们任何人都不许跟随姑，军令如山，围着斩。是。是洛云。长空的大事，表兄，都是我不好，你快去帮帮长空。军令已下，看来长空是要一人孤身犯险。表兄，我不是军队里的人，我可以不听他的号令。陆云，表兄，是我害了长公，我就是死了，也要跟他死在一起。表兄，我求求你，长公本该用离伤剑救回青锁姑娘的，现在却换回了我，他没有对不起我。
这个你都去，保护好自己，照顾好殿下。表兄，快！这儿。